ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ എന്ന ഫോൺ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള റിവ്യൂസ് എല്ലാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തരാം ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ജി ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിന് മുമ്പ് പേര് നൈസായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ പ്രതാപ് ജി ടെക്ക് എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചാനൽ കൂടി തുടങ്ങാനുള്ളൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസമില്ല പേര് മാത്രമാണ് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് മോളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം വിവോ ബ്രാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫോണിനെ കാണാം ചെറിയൊരു നോട്ട്സ് ഉണ്ട് താഴെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐക്കണാണ് ഈ കാണുന്നത് നോട്ട്സ് മോളിലുണ്ട് താഴേക്ക് വന്നാൽ ചെറിയൊരു ചിന്നാണ് നമുക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല അറേ പതിനാല് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യും റേഡിയോ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് വായിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം തുറക്കാണ് കവറൊക്കെ വേഗം മാറ്റാം നമ്മളധികം സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അധികം നോക്കാം എന്നിട്ട് പെട്ടി തുറക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡുവൽ ക്യാമറ ആർ ജി ബി റാം ഇനിയിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സാർ വാലിയോ കാണാം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരം നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മറ്റും താഴെ ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അതൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത സാർ വാലിയോ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തുറക്കാം തുറക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ഒപ്പോടെ അൺബോക്സിങ്ങിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ തുറക്കുന്ന വേറൊരു ബോക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാലും തുറന്ന് നോക്കാം അത് കേസ് തന്നെയാണ് ഒപ്പം സം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നും സിം ജെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിം ട്രേ ജെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ പിന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിനെ സാർ വാലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇത് തുറന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് കേസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കേസാണ് വരുന്നത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ യെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ തന്നെയാണ് അവൻ അവിടെ മാറി വന്നോട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് തുറന്ന് കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഓക്കെ മുകളിൽ നല്ല ബ്ലാക്കും താഴേക്ക് ഈ ബ്ലൂ ഒക്കെ വരുന്നു ഫ്രണ്ടിലും നല്ല ഒരു സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യ ഉണ്ട് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യ വരുന്നത് അതും ആ ചെറിയ ചിന്ന കയ്യതുകൊണ്ടാണ് അത്രയധികം ബോഡി റേഷ്യ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇയർഫോൺ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇയർപോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെ ഒരു ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തും വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഫുൾ റിവ്യൂയിൽ പറയാം അത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് യു എസ് ബി കേബിളാണ് വരുന്നത് ഈ കേബിള് ടൈപ്പ് സി അല്ല മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് അതിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളായിരിക്കും ഇത് അത് തന്നെയാണത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഓപ്പോ നമുക്കത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവർ വോക്ക് ക്ലാഷ് ചാർജിങ്ങിന് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് അത് ടൈപ്പ് സി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ചാർജറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യു എസ് ബി പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് തിരിച്ച് പിടിക്കാം വിവോയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആമ്പ് ചാർജർ നോർമൽ ചാർജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും തൊട്ട് താഴെ നയൻ വോൾട്ട് ടു ആമ്പ് ചാർജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ ചാർജർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് വരുന്നത് മൈക്രോ എസ് ബി കേബിളും പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയ
ആറ് പോയിൻറ്റ് നാലഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാധാരണ എൽ സി ഡി അല്ല തവണ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ കോൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എൻജിൻ ഒറ്റ കോറാണ് റാം ആറ് ജി ബി റാം സ്റ്റോറേജ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബാറ്ററി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് എം എച്ച് വരുമ്പോൾ വിത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം ഫണ്ട് ടച്ച് വൈസ് തന്നെ അതിന് ബേസ്ഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയാണ് കളറുകൾ രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാറിംഗ് ഐറ്റം ഡിസിലിംഗ് ഗോൾഡും മോളിൽ ചെറിയൊരു നോച്ചും അടിയിൽ ചെറിയൊരു ചിഹ്നമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അധികം സ്പേസ് ഒന്നും ഇവിടെ ചിഹ്നു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആറേ നാല് എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വലിയൊരു ബൾക്കി സെറ്റപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് താഴെ നിന്ന് വന്നാൽ കൺട്രോൾ സെൻ്റർ അതിന് ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ കൺട്രോളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എബൌട്ട് ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ റാമും അതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം മോർ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളടുത്താണ് അത് കാണുക മോർ സെറ്റിങ്സിൽ എബൌട്ട് ഫോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് വിവോ അതാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഐ എം ഇ എ വെർഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കോർ സി ബി ഉണ്ട് ആറ് ജി ബി റാം ആണ് ഇത് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ ഓറിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആറ് ജി ബി റാമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിതിൽ റാം ആറ് ജി ബി ആണ് സ്റ്റോറേജ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ആണെന്നൊക്കെ അറിയാം അതിൽ എത്രത്തോളം യൂസർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് യൂസർക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആറ് ജി ബി റാമിൽ നാല് ജി ബി റാമോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് യൂസിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് ജി ബി റാമോളം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു നല്ല വിഷയം തന്നെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ജി ബി ഓൾറെഡി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നാല് ഗെയിമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ജി ബിയോളം അതൊരു നാല് ജി ബിയോളം തന്നെ ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജി ബിയോളം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചറുകളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ജോവി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത് അത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ലോഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണുന്നത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ജോവി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ലോഞ്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ വെതറിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണാം പിന്നെ വരുന്നത് ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ടൈമൊക്കെ എപ്പോഴും ഓണായി കിടക്കും സൂപ്പർ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ഡ്രൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ അധികം ഒന്നും വരില്ല ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺലോക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കണ്ട ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് നോക്കാം എന്നൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഫേസ് അൺലോക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ കാണാം സ്ക്രീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അത് അൺലോക്ക് ആവുകയാണ് അല്ലാതെ സമയം എടുത്തിട്ടല്ല കണ്ടോ ക്ലിക്ക് അത് ചെയ്ത ഉടനെ ഇപ്പം ഞാനത് മുഖം മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മുടെ മുഖം കാണാത്തടത്തോളം കാലം അവൻ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അൺലോക്ക് ആവില്ല പകരം അതവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫേസ് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ അൺലോക്ക് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വഴിക്ക് തന്നെ അൺലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മോണ്ടോ ആ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ച
ഫോണിൻ്റെ നല്ല ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സമയം കളയണം നമുക്ക് നേരെ ഒരു മൂന്ന് നല്ല സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് മൂന്നാലഞ്ചാണ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിലധികം ഫോട്ടോ ഇടുന്നില്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെൽഫിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെയാണ് ബോക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു നോർമൽ ഫോട്ടോയും കൂടി സെൽഫി തന്നെ ഫോട്ടോ എഫ് മോഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമമാണ് പക്ഷേ ബൊക്കെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറ റിവ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇത് റിയർ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയർ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയേക്കാൾ ബെസ്റ്റാണ് ബൊക്കെ എഫക്റ്റൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഓവർ വ്യൂ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോൺ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട എനിക്ക് ഫോൺ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് സ്പീഡ് അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഇനി കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ പോലെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഫുൾ റിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയ